পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফি জম্বিরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মৃত্যুর পর মানুষ কি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে আজ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব মরার পর মানুষ এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে কি না এ বিষয়ে জানার আগে আমাদের প্রথমে জানতে হবে এবার আমরা কেন পৃথিবীতে আসলাম এই যে আমরা মারা যাব তারপর আবার আসব কি আসব না এটা জানার আগে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে এই যে আমরা এবার উপস্থিত আছি এবার কেন আমরা আসলাম এবার কেন আসলাম এই বিষয়টার উত্তর যদি আমরা পাই তাহলে হয়তো বা আমরা এটা উত্তর পাবো যে আগামী বার আমরা আসবো কি আসবো না নাকি এটাই আমাদের শেষবার আসা নাকি এই প্রথমবারই আমরা পৃথিবীতে আসলাম কেউ কেউ বলে থাকেন আমরা স্রষ্টার ইবাদতের জন্য এবার পৃথিবীতে এসেছি বা কেউ কেউ বলে থাকেন যে আমাদের পরীক্ষা নিবেন স্রষ্টা তো সেই পরীক্ষার জন্য আমরা এখানে এসেছি আর গুণীজনদের মধ্যে অনেকে বলে থাকেন যে প্রেমের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি এছাড়াও আরো নানা মত পাওয়া যাবে আর প্রতিটি মতের পক্ষেই শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ রেফারেন্স সবকিছুই সবাই দিতেও পারবে ইবাদতের জন্য এসেছি বলা হয় এই কারণে কারণ কোরআনে এই কথাটি স্পষ্টভাবে আছে যে আল্লাহ তালা মানুষকে এবং জিনকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন কোরআনে প্রতিনিধিত্বের কথাও বলা আছে যে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ এসে এই ধরাধামে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করবেন পরীক্ষার যে বিষয়টি বলা হয় সেটাও এক প্রকার ইবাদতের মধ্যেই পড়ে অর্থাৎ বান্দাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া হবে বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে সুযোগ সুবিধা পেয়ে বান্দা কি আল্লাহর কথা ভুলে যায় কি না বা দুঃখ কষ্টে কি সে আল্লাহকে দোষারোপ করে কি না বা স্রষ্টার প্রতি তার কোনো বিরূপ চিন্তা ধারা জন্মায় কি না আর তাছাড়া সেই দুনিয়ায় যে কর্ম করবে এর দ্বারা তাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে অথবা কি কোনো পাপ কাজ করলে তিরস্কার দেওয়া হবে সহজ ভাষায় পরীক্ষার মধ্যে যেটা হয় যে ভালো করলে তাকে পুরস্কৃত করা হয় তার পরীক্ষা যত ভালো হয় তার ফলাফল কি তত ভালো হয় তো দুনিয়ায় যাদের কর্ম বেশি ভালো হবে তাদেরকে সেভাবে পুরস্কৃত করা হবে আর কর্ম খারাপ হলে তারা শাস্তি পাবে অর্থাৎ জান্নাত জাহান নামের একটা ব্যবস্থা আছে এরকম ভাবে বলা হয় যে আমরা এসেছি এই প্রথমবারই আমরা যেরকম কর্ম করব তারপর আমাদের জান্নাত বা জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে আর আসতে হবে না এখন কথা হল যেভাবেই হোক আমরা এখানে এসেছি বিষয়টা অনেকটা এরকম হয়ে গেছে যে আমরা ঘুমন্ত ছিলাম হঠাৎ করে আমরা জেগে দেখি যে আমরা কোথাও একটা জায়গায় আছি যে জায়গাটা আমাদের কাছে অপরিচিত কিভাবে আসলাম আমরা সেটা জানি না আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমই ঘটেছে যে আমরা আমাদের আগের অস্তিত্ব সম্পর্কে টের পাই না বা বুঝি না তো এবার আমরা জন্মগ্রহণ করলাম আগে আমরা ছিলাম কি ছিলাম না কোথায় থেকে আসলাম এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের তেমন কোনো ধারণা আমরা পাই না তো এখানে যখন এসেই পড়েছি তো আমরা কি এই জায়গাটাকে আপন করে নেই আস্তে আস্তে চিনতে শুরু করি কিন্তু অতীতের বিষয়টা আর অতীতের বিষয়টা খুঁজেও পাই না ধরতে পারি না এক সময় এগুলো নিয়ে হয়তো বা ভাবনা ছেড়ে দেই তখন ভাবতে থাকি যে এবার আমরা কতটা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবো এবং এখান থেকে যখন আমরা চলে যাব অর্থাৎ মারা যাব তখন আমরা আবার কোথায় যাব এরকম একটা চিন্তা আমাদের মাথায় আসে এই যে আসলাম যে কোনো একটা জায়গা থেকে তো আমরা আসছি তো সেটার কথা আমরা ভুলে যাই কারণ যেহেতু এর সমাধান আমরা পাই না কিন্তু একটা চিন্তা আমাদের মাথায় কাজ করে যে আমরা যে ফিরে যাব তো সেই জায়গাটা কীরকম হবে আদৌ আমাদের কোথাও ফিরে যেতে হবে কি না ঠিক যেভাবে আমরা অতীতকে ভুলে গিয়েছি আমরা কি আগামী তো এরকম হবে কিনা যে আমাদের এই জন্মকে ভুলে যাব কিনা বা সেই আগামী জন্মটা কেমন হবে 
এরকম একটা চিন্তা আমাদের মধ্যে কাজ করে জান্নাত জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে স্বর্গ নরক যাই বলি না কেন তো সব ব্যাপারে কি আমাদের মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করে বিশেষ করে যারা ধার্মিক বা স্রষ্টাতে বিশ্বাসী আর যারা নাস্তিক আছেন যে পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না বা স্রষ্টাতে বিশ্বাসী না বা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী না এই ধরনের যারা আছেন তারা মনে করে থাকেন যে আমরা একাকাই হয়তো বা হয়েছি আর আমাদের কোথাও ফিরে যাওয়ার কিছু নেই মারা যাব সব শেষ কিন্তু যারা ধর্মে স্থির আছেন সে যত কম বুঝেন বা যাই হোক না কেন সে একটা টেনশনে থাকে যে আমার পরের বার কি হবে মারা যাওয়ার পর কি হবে অবশ্যই কিছু একটা আছে এরকম একটা চিন্তা তাদের মধ্যে কাজ করে আর এই যে পরের বার নিয়ে চিন্তা এটা থেকেই মূলত এই প্রশ্ন যে আমরা কি আবার পৃথিবীতে আসবো না স্বর্গনরকের কোথাও চলে যাব তো এই যে আমি এতগুলো কথা বললাম এর মধ্যে কিন্তু আমরা এবার আসার কারণটা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না ইবাদতের জন্য পরীক্ষার জন্য বা প্রেমের জন্য যাই বলি না কেন এগুলো হয়তো বা বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে বা বিভিন্ন ব্যক্তির রেফারেন্স থেকে আমরা জানতে পেরেছি কিন্তু যোগ বিয়োগের যে একটা ব্যাপার আছে যে নিজেরা নিজেরা বোঝার জন্য সেটা কিন্তু আমরা পারছি না বা মনের মধ্যে যে একটা শান্তি একটা বুঝ পেয়ে সেটা হচ্ছে না তো আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হচ্ছে আর তাছাড়া আমরা যদি পৃথিবীতে এই প্রথমবারই এসে থাকি তাহলে আমরা কেউ ধনী কেউ গরিব এরকম কেন এক একজনের চেহারা এক এক রকম এক একজনের মধ্যে এক এক রকম ত্রুটি এর কারণ কি সবাই কেন এক রকম নই এরকম একটা প্রশ্ন কাজ করে যদি আমার আগে কোনো কর্ম না থেকে থাকে হুট করে যদি আমি এখানে চলে আসি সে ক্ষেত্রেও তো প্রকৃতির সব কিছু একরকম হওয়ার কথা কিন্তু এক রকম না হয়ে এক এক মানুষ এক এক রকম কেন কেউ খুব ভালো ঘরে জন্মায় কেউ খুব দরিদ্র ঘরে জন্মায় আবার ভালো ঘরে জন্মালেও কেউ দেখা যায় অন্ধ হয়ে জন্মায় আবার গরিব ঘরে জন্মালেও দেখা যায় অনেক শ্রী বা সুন্দর্য নিয়ে জন্মায় এর কারণ কি যেহেতু আগের জন্মের কথা বলা হচ্ছে না তার মধ্যে ভালো মন্দের কিছুই তো নেই তো এরকম একটা প্রশ্ন কাজ করে আমাদের মধ্যে কারণ স্রষ্টা যদি পরীক্ষার জন্যই পাঠান তাহলে তো সবার প্রশ্নপত্র একই রকম হবে এক একজনকে তো এক এক রকম প্রশ্ন দিবেন না তিনি কারো কঠিন প্রশ্ন কারো সহজ প্রশ্ন এভাবে তো পরীক্ষা হয় না পরীক্ষা হয় সবার প্রশ্ন একই রকম থাকে তো এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন আমাদের মাথায় ঘুর পাক্ষায় যদি আমরা আগের বার এসে থাকি তাহলে এটা নিশ্চিত যে আমরা আবারও আসবো পৃথিবীতে কিন্তু যদি আগের বার না এসে থাকি এটাই প্রথম এসে থাকি তাহলে প্রশ্নটা এই আসবে যে আমরা আগামীবার আদো আসবো কিনা তো এরকম নানা প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুর পাক্ষায় যদি আমরা আগে এসে থাকি তার জন্য এবার আমাদের জনম এক একজনের এক রকম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা পরের বার আসবো কিন্তু যেহেতু আমরা অতীত সম্পর্কে জ্ঞাত নই তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তিত যে পরের বার কি না কি হয় আদো আসি না না আসি পৃথিবীতে আসতে হবে কি না না আসলে সেরকম কোনো নরকে নিয়ে যাবে যেখানে আগুন চলবে আর আমাদের জ্বালানো হবে বা এরকম কোনো স্বর্গ থাকবে কিনা যেখানে খুব শান্তি আর শান্তি তবে একটা বিষয় বিবেচনার মাধ্যমে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান জনম নিয়ে আমরা যদি আমাদের বর্তমান জনম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকি তাহলে আমাদের অতীত থাকলে সেটাও আমরা কিছুটা বুঝতে পারবো এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি কিছুটা অনুমান করতে পারবো কারণ আমরা সবাই যে মারা যাব এটা কিন্তু চিরসত্য কারণ মৃত্যু অবধারিত এটা সবাই জানে এবং মানেন যে সবাইকে একদিন মরতে হবে আস্তিক হোক নাস্তিক হোক ধার্মিক হোক খারাপ মানুষ হোক যে রকম মানুষই হোক না কেন এই বিষয়ে সবাই একমত যে আমাদের সবাইকে একদিন কি মরতে হবে মানে মারা যাব আর এটা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে বড় সত্য স্রষ্টা আছে কি নাই এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে কিন্তু মৃত্যু আছে কি নাই এটা নিয়ে কোনো তর্ক বিতর্ক নাই অবশ্যই আমাদের মরতে হবে তো মরে গেলেই সব শেষ না আবার পরের বার কোনো কাজকর্ম আছে আসবে বা জান্নাত জাহান্নামের ব্যাপারটা যেটা বললাম যে নাস্তিকরা মনে করেন যে পরের বার আর কিছু নাই আগেও ছিল না পরের বারও নাই এবারই সব শেষ আর আস্তিকদের মধ্যে তারা মনে করে থাকেন যে কেউ কেউ মনে করে থাকেন অতীত জন্ম ছিল এবারও আমাদের জন্ম হয়েছে এবং কি আমরা আবারও জন্মাব কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে অতীতে জন্ম ছিল না এবারে আমরা প্রথম জন্মেছি এবং মরার পর আমরা জান্নাত বা জাহান্নাম নামক কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থাকব চিরকালের জন্য আর আসা যাওয়া বা কর্মের কিছু থাকবে না তবে আত্মজ্ঞানীরা এটা মনে করে থাকেন যে যেহেতু আমরা এবার এক একজন এক একভাবে জন্মেছি কেউ ধনী কেউ গরিব 
কারো চেহারা এক একজনের তা এক এক রকম কেউ কালো কেউ ফর্সা কেউ বেশি সুন্দর কেউ কম সুন্দর এরকম নানা ধরনের বিষয় আছে বা কেউ জন্মান্ধ অর্থাৎ কিছুটা বিভেদ পার্থক্য রয়েছে ভেদাভেদ দেখা যায় যেহেতু এই ভেদাভেদ আছে আর স্রষ্টা ও নির্দোষ তাহলে অবশ্যই আমাদের অতীতে কোনো জন্ম ছিল যেখানে আমরা ভালো মন্দ কর্ম করেছিলাম যার ফল স্বরূপ এবার আমরা এক একজন এক এক রূপে জন্মগ্রহণ করেছি কর্ম অনুযায়ী ধনী হয়েছে কেউ বড় লোক হয়েছে কেউ বেশি সুন্দর হয়েছে কেউ কম সুন্দর হয়েছে কেউ রাজার ঘরে জন্মেছে কেউ গরিবের ঘরে জন্মেছে কেউ জন্মান্ধ হয়েছে এগুলো সব হয়েছে আমাদের অতীত কর্মের কারণে যার একটা ফলাফল স্বরূপ আমরা এবার এভাবে জন্মগ্রহণ করেছি আর এবার আমরা যে কর্ম করব তার উপর নির্ভর করবে আমরা আগামীবার কেমন জন্ম পাবো অর্থাৎ আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসব আমরা পৃথিবীতে ছিলাম সেই কর্মের কারণে আবার এই পৃথিবীতে এসেছি এবং কি এই কর্মের ফলাফল পাওয়ার জন্য আবার পৃথিবীতে আসব আর এটি হচ্ছে প্রকৃত সত্য কারণ যদি আমরা পূর্বে না আসতাম তাহলে এবার আমাদের মধ্যে এই ভেদাভেদ দেখা দিত না কারণ যারা বলছেন পরীক্ষার জন্য তাদের এটা মাথায় রাখতে হবে সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একই রকম হয় প্রশ্ন এক একজনের তো এক এক রকম হয় না যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি সবাই মিলে পরীক্ষককে গালাগালি করতাম যে পরীক্ষার মধ্যে যদি দেখতাম যে আমার প্রশ্ন এক রকম পাশের জনের প্রশ্ন আরেক রকম যে আরেকজনের প্রশ্ন আরেক রকম তাহলে কি ছাত্ররা কি করত খুব কষ্ট পেত এবং রাগারাই করত এবং ছাড়কে বা শিক্ষককে কি অভিযুক্ত করত যে এটা অন্যায় হয়েছে কারণ পাশের প্রশ্নে দেখলেই মনে হবে এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি পারতাম এটা আমাকে দিলিত হতো পাশের জন বলতো আমি এই প্রশ্ন পারি না কিন্তু পাশের জনকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা তো আমি পারি এই বিভেদ কেন তো এইভাবে তো পরীক্ষা হতে পারে না পরীক্ষা হলে সবার প্রশ্ন একই রকম হবে এটাই স্বাভাবিক যেহেতু আল্লাহ নির্দোষ স্রষ্টা নির্দোষ সেহেতু অবশ্যই কি আমাদের কোনো তারতম্য আছে কারণ ফলাফল তো এরকম হবে না যে সবাই প্রথম বা সবাই দ্বিতীয় কেউ প্রথম হবে কেউ দ্বিতীয় হবে কেউ তৃতীয় হবে তারপর আস্তে 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 কি এভাবে ক্রমিক নম্বর যেতে থাকবে তার রোল নাম্বার থাকবে আর যারা ফেল করবে তারা কি সেখানেই থাকবে আর যে ভালো রেজাল্ট করবে তার ভবিষ্যৎ ভালো হবে এই যে তার কর্মের ফল কি সে পাবে তো প্রশ্নপত্র ভিন্ন হলে সব ছাত্ররা কি অভিযোগ দিত যে না এই প্রশ্ন হয় এ মানে এই প্রশ্ন হয়নি পরীক্ষা ঠিকঠাক হয়নি পরীক্ষা ঠিকঠাক হওয়ার জন্য শর্তই হচ্ছে প্রশ্নপত্র এক হওয়া সবাইকে একই রকম সুবিধা দেওয়া কে কেমন পড়ালেখা করবে এটা হচ্ছে তার তার বিষয় কিন্তু শিক্ষক কি একইভাবে পড়াবেন এবং কি একই প্রশ্নে সবার পরীক্ষা নেবেন এটা হচ্ছে তার দায়িত্ব তো এটাই স্পষ্ট যে আমরা যেরকম কর্ম করব সেরকম ফল পাব এখানে স্রষ্টার কোনো দোষ নেই আমি ভালো কর্ম করলে ভালো ফলাফল পাব দান করলে ধনী হবে মানুষ এটাই স্বাভাবিক আর ফলাফল পাচ্ছে সে জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম সবকিছু মিলিয়ে কি মানুষের রেজাল্ট দেওয়া হয় মানে এক সাবজেক্টে খুব ভালো আরেক সাবজেক্টে একদম খারাপ এমন হলেও কিন্তু পাশ হয় না যে দশ সাবজেক্টের মধ্যে নয় সাবজেক্টে প্লাস পেলো আর একটা ফেল করলো সে কিন্তু ফেল তো সবকিছু মিলিয়ে কি একটা ফলাফল দেওয়া হয় যে সে দান করে কিনা তার আচরণ ভালো কিনা সে সৎকর্ম করে কিনা সে খারাপ কর্ম কতটুকু করে সব মিলিয়ে কি একটা ফলাফল দেওয়া হবে আর এটাই যুক্তিক তো যদি এরকম হয় যে আমাকে অনেক বড় একটি জায়গা দেওয়া হলো যেমন বলা হয়ে থাকে যে জান্নাত অনেক বড় হবে প্রতি মানুষের জন্যই কি অনেক বড় বড় করে জমি বরাদ্দ দেওয়া হবে কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে পৃথিবীর সমান সাত পৃথিবীর সমান বা আরও বেশি জায়গা বা একটি দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর হাজার বছর দৌড়াবে হ্যাঁ এরকম সীমানা দেওয়া হবে বা আরো অনেকজন অনেক কথা অনেকভাবে বলে থাকেন তো এটা বলে থাকেন যে এক একজন বিশাল বিশাল প্রাসাদ পাবে বা কি তার বিশাল জায়গা থাকবে তো একটা জায়গায় যদি আমি একাই থাকি এত বিশাল জায়গায় আর সব আমার দাস দাসীরা থাকবে হুর গেলেমান বা আরো যারা আছে কর্মচারী তাহলে আমি শান্তি কিভাবে পাব আমার নিজের মানুষগুলো তো সেখানে থাকছে না আমার সন্তান সেখানে থাকবে না আমার বাবা মা সেখানে থাকবে না আমার স্ত্রী সেখানে থাকবে না ডুপ্লিকেট বানিয়ে দিলে তো হলো না অরিজিনালটা তো আমি পাচ্ছি না তাহলে এটা কোনো শান্তির কিছু হইল কারণ আমার সন্তান তো আবার তার জান্নাতে থাকবে আমার স্ত্রী আবার তার জান্নাতে থাকবে আমার বাবা মা তাহাদের জান্নাতে থাকবে একই জান্নাত কিন্তু তাদের সীমানাটা বিশাল বিশাল তো আমরা যৌথ পরিবারে থাকলে যে শান্তি আলাদা হয়ে গেলে তো সে শান্তিটা আর থাকে না তো সেখানে বিশাল বিশাল সীমানা দেওয়া হবে যার যার সীমানায় সে থাকবে 
এটা কেমন হয়ে গেল না মানে শান্তির নামে এটা এক প্রকার অশান্তির ব্যাপারটা আসে না তো স্রষ্টা তো এমন জান্নাত দিতে পারেন না যেখানে আমরা শান্তি পাব না শান্তির কথা বলা হচ্ছে প্রথমে তো মনে হচ্ছে তাই তো আমি বিশাল জায়গা পাচ্ছি কিন্তু একবার কি ভাবছি যে এত বড় জায়গা দিয়ে আমি করব কি আমার শান্তির জন্য তো এত বড় জায়গা দরকার নেই যে আমি অনেক রকম খাবার পাবো খালি খাইতেই থাকবো খাইতেই থাকবো এই খাইতে থাকার মধ্যে তো তৃপ্তি নেই অল্প খেয়ে তৃপ্তি পাওয়াটার মধ্যে বেশি শান্তি তো দুনিয়া তো আমি খাই 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 করতে তৃপ্তি পাচ্ছি না অল্পে তুষ্টি সন্তুষ্টির কথা বলা হচ্ছে সব জায়গায় সব ধর্মে কিন্তু যখন পরকালের কথা আসছে তখন কি আমাদের অনেক লোভী বানানো হচ্ছে অনেক রকম খাবার দেওয়া হবে সেটা আমি খাইতেই থাকবো বিভিন্ন রকমের কেন আমি যদি অল্প খাবার খেয়ে তৃপ্তি পাই সেটা কি বেশি ভালো না এই যে বেশি পাওয়ার নেশা এটা যদি আমার মনের মধ্যে থেকে দূর হয়ে যায় সেটা তো আমার জন্য আরো বেশি শান্তির আর এটাই তো প্রকৃত সত্য যে অল্পে তুষ্ট থাকা অল্পে তুষ্ট না থেকে খালি অনেক লাগবে এটা তো ভালো কথা না জান্নাত হচ্ছে শান্তির জায়গা স্বর্গ হচ্ছে কি শান্তির জায়গা সেটা এমন হওয়া উচিত যেখানে অল্পতেই মানুষ তুষ্ট থাকবে আর কি সবাই মিলেমিশে ভালোবাসা নিয়ে থাকবে আলাদা আলাদা থাকার মধ্যে তো শান্তি নেই কিন্তু স্রষ্টা যখন জান্নাতের কথা বা স্বর্গের কথা বলেছেন তাহলে অবশ্যই জান্নাত বা কি স্বর্গের সুখ অবশ্যই আছে এটা মিথ্যা হতেই পারে না কিন্তু এটাও সেই সাথে স্পষ্ট যেভাবে জান্নাতের বর্ণনা করছেন ধর্মগুরুরা সেটা মূলত জান্নাতের কথা নয় কারণ সেটাও এক প্রকার অশান্তির মধ্যেই মানুষকে ফেলে দিচ্ছে প্রকৃত জান্নাতের কথা তারা জানে না জান্নাত তো অবশ্যই আছে যেটা চির সুখের স্থান কিন্তু তারা যেভাবে জান্নাতের বর্ণনা করছে সেটা প্রকৃত জান্নাত হতে পারে না তারা একটা ভুলভাল গল্প শুনেছে বা স্রষ্টার কথার ভাব বুঝতে পারেনি তাই তারা এভাবে বলছে যার ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যটা পাচ্ছে না কারণ আমি যদি কোনো ভালো কাজ করি তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমি চাব মানুষের কাছ থেকে আমি যেন ভালো ব্যবহার পাই এখন আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে কোনো মানুষই নেই তো আমি এক একা কিসের রাজা এক একা কিসের শান্তি চাকর বাকর নিয়ে কি শান্তি থাকা যায় দুনিয়াতে এরকম অনেক মানুষ আছে যাদের অনেক টাকা পয়সা কিন্তু সন্তান নাই বা আত্মীয় স্বজন নাই তারা অনেক চাকর বাকর নিয়ে অনেক মানুষ নিয়ে একসাথে থাকে তারা কি শান্তি পায় শান্তি পাওয়া যায় হচ্ছে কি নিজের মানুষগুলো যখন সাথে থাকে বা কি এই দুনিয়ার মধ্যে আত্মীয় স্বজন না থাকলো কি এলাকার মানুষ প্রতিবেশীরা যদি খুব ভালোবাসেন বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তারা যদি খুব ভালোবাসেন তখনই কি একটা শান্তি পাওয়া যায় তো ভালো কর্মের দ্বারা যদি এইভাবে ফল পাই যে আমি অসময় মানুষকে সহযোগিতা করলাম আমার অসময় মানুষ আমাকে সহযোগিতা করলো এটা এক প্রকার প্রশান্তি চিন্তামুক্ত থাকা যায় যে না সবাই আমার সাথে আছে এভাবেই কি আনন্দ পাওয়া যায় প্রকৃত শান্তির সাহায্য যেটা সেটা পাওয়া যায় ওই নির্দিষ্ট একটা জায়গায় থেকে অনেক চাকর বাকর থাকবে অনেক খাবো এর মধ্যে প্রকৃত শান্তি পাওয়ার কথা না কারণ শান্তি একটা আলাদা বিষয় মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করলে ভালোবাসলে মানুষ আমাকে শ্রদ্ধা করবে ভালোবাসবে এর মধ্যে একটা শান্তি থাকে একজন মানুষ আনন্দ পায় অনেক মানুষ আমাকে সম্মান করে ছোটরা আমাকে সম্মান করে বড়রা আমাকে আদর করে ভালোবাসে একটা আনন্দ কাজ করে কিন্তু আমার এই ভালো কর্মের বিনিময়ে আমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখা হলো বিশাল জায়গা দেওয়া হলো সোনা দানা সব কিছু দিল কিন্তু আমার সাথে কেউ নাই সব চাকর বাকরা থাকবে আমাকে সম্মান করার কেউ থাকলো না চাকর বাকর তো এমনিতেই সম্মান করবে সম্মান তাদের কাছ থেকে পাওয়ার বিষয় যারা আমার চাইতে সম্মানী বা আমার মতো তখন ভালো লাগে যে না অমুক ব্যক্তি আমাকে সম্মান করে অমুকরা আমাকে সম্মান করে তো নিজের চাকর বাকরের কাছে সম্মান পাইলে সেটা আহামরি আনন্দের কিছু না সে তো আনন্দ এমনিতেই সম্মান করবে তো প্রচলিত যে স্বর্গের কথা বলা হয়ে থাকে সেটা কিন্তু সেরকমই হয়ে যায় প্রকৃত শান্তির বিষয়টা সেখানে পাওয়ার কথা না শুধু অনেক কিছুই পাওয়া যাবে আবার যার নামের বিষয়টাও সেরকম বা নরকের বিষয় সেরকম যে আমি কোনো একটা পাপ কাজ করলাম আমাকে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলা হলো এটা কেমন শাস্তি কারণ আল্লাহ তো বলছেন যে হত্যার বদলে হত্যা হবে কেউ আঘাত করলে সেটার বিপরীতে আঘাত এটা কিন্তু একটা বিচারিক বিধান যে আমি যতটুকু অন্যায় করেছি ততটুকু শাস্তি পাবো এর চেয়ে বেশি না এটা তো আল্লাহরই বিধান স্রষ্টার বিধান তো এই বিধান কি তিনিই লঙ্ঘন করবেন জাহান নামে নিয়ে সামান্য কাউকে একটা থাপড়ের জন্য একদম হাতটা আগুনে পুড়িয়ে তুমি জ্বালাই দিবে এটা কি সমান সমান হইল এটা কি আল্লাহর বিধানের বিপরীত হয়ে গেল না অনন্তকাল আগুনে থাকতে হবে একটা পাপের জন্য কেন যেখানে স্রষ্টা নিজেই বলছেন তোমাদের সাথে যখন কেউ অন্যায় করে তাকে পারলে ক্ষমা করে দাও আর না হলে কি সে যতটুকু অন্যায় করেছে সেই পরিমাণ শাস্তি দাও তো এটা তো তার বিধান আর মানুষ 
আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে সামান্য একটু অপরাধ করলে আমাদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে কে পোড়াবেন স্রষ্টা তার নির্দিষ্ট নরকে বা জাহান্নামে তো এটা কি স্রষ্টার কথার বিপরীত হয়ে গেল না আমি যতটুকু অন্যায় করেছি ততটুকু শাস্তি পাবো এর চেয়ে বেশি কেন পাবো তো দেখা যাচ্ছে কি যে অতি সুখের আশায় বা অতি সুখের কথা বলে আমাদেরকে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা মূলত দুঃখের বিষয় যে সে এরকম জান্নাতে আনন্দ পাওয়া যাবে না যেখানে সবাই কেউ থাকবে না আমার আমি একা থাকবো সবাই সবার মতো করে থাকবে তো কেউ রাজা না কেউ প্রজা না আবার জাহান নামের কথাও যেটা বলা হচ্ছে বা নরকের কথাও যেটা বলা হচ্ছে সেটাও তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এমন শাস্তি দেওয়ার কথা তো না ক্ষমার অপশন আছে বা আমি যতটুক করেছি ততটুকুই পাব তো এরা বুঝে হোক বা না বুঝে হোক স্রষ্টাকে এরা দোষারোপ করছে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু বুঝতে পারছে না নারা প্রকৃত জান্নাত সম্পর্কে বা স্বর্গ সম্পর্কে অবগত না প্রকৃত জাহান নাম বা নরক সম্পর্কে অবগত আগুন কি শুধু এই এই আগুনই আগুন আর কোনো আগুন নেই আমরা যখন কষ্ট পাই তখন মানুষ বলে না যে আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে তো সেটা কোন আগুন কষ্ট পেলে কি সেটা আগুন না আগুন যে এরকমই হতে হবে এটা কেন আর সুখ শান্তিতে শুধু খাইতে পড়তে বা ওই যে যেখানে হুর হুরের কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ কামনার মধ্যে এগুলি থেকে প্রকৃত সুখ অন্য কোনোভাবে কি সুখী হওয়া যায় না তো এটাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যেখানে স্রষ্টা আমাদেরকে বলছেন অল্পে তুষ্ট থাকার কথা মহামানবরা এই কথাই বলে গিয়েছে এখনো যারা সেই বিশাল স্বর্গের কথা বলে থাকেন যে তুমি এক একজন বিশাল স্বর্গ পাবা শুধু একা জন্য তারাও কি অল্পে তুষ্টর কথাই কিন্তু বলে থাকেন বা অল্পের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকার নসিহত তারাও দেন আবার তারা একই কে অন্যায় করলে কি একজনকে বলেন তাকে ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও মহৎ গুণ তো তাদের মুখে আবার কি সেই অতিরিক্ত পাওয়ার জান্নাত আর কি অনেক শাস্তি দেওয়ার জাহান নামের কথা শোনা যায় তাহলে এটা আমরা নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি যে আমাদেরকে স্বর্গ নরকের ব্যাপারে যা বোঝানো হচ্ছে সেটা কোনো ভাবই স্রষ্টার বলা সেই জান্নাত বা স্বর্গ বা সেই নরক বা জাহান নাম নয় আমাদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে অবশ্যই স্বর্গ নরক বা জান্নাত জাহান নাম আছে কিন্তু যেভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে আমাদের কাছে সেরকম নয় মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল পেতেই হবে তো যেভাবে পাওয়া উচিত সে সেভাবে পাবে অতিরিক্ত পাবে না মানুষ যা করবে সেটা যত ছোট ভালো কাজ হোক সে সেটার ফলাফল পাবে সেটা যত ছোট খারাপ কাজ হোক সে সেটার ফলাফল পাবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম এটাই স্রষ্টার নিয়ম এটাই স্বাভাবিক নিয়ম আর এটাই সত্য এবং কি যৌক্তিক মেনে নেওয়ার মতো একটি বিচার পাঁচ টাকা দিয়ে পঁচিশ টাকা পাওয়া এই অতি লোভ এটা ভালো না একটা থাপড়ের বদলে তাকে দুইটা থাপড় দেওয়া এটাও নেয় না তো কর্মের ফলাফল হবে কি আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমি যেরকম করব সেরকম ফলাফল পাব আর থাপড়ের পরিবর্তে থাপড় বা ভালো কর্মের বিপরীতে ভালো কর্ম ফলাফল পাওয়া এটার জন্য কি আমাদের এখানেই আসতে হবে অন্য কোথাও এরকম ব্যবস্থা নেই আর আমরা সেই ভালো এবং মন্দ কর্মের কারণেই এবার এক একজন এক একভাবে জন্মগ্রহণ করেছে কেউ ধনী গরিব সাদা কালো বিভিন্ন ভেদাভেদ এটা স্রষ্টা করেন নাই এটা আমাদের কর্মের ফল মাত্র আর এবার আমরা যে কর্ম করছি তার ফলাফল পাওয়ার জন্য যে সুব্যবস্থা আছে বিচারিক তাতে এটা স্পষ্ট আবার আমাদের এখানেই আসতে হবে যদি আমি সেই সঠিক বিচার চাই বা সেই পরীক্ষার সঠিক ফলাফল চাই তাহলে এখানেই আসতে হবে আমাকে অন্য কোথাও গেলে না সে অতিরিক্ত সুখ পাওয়া সম্ভব না সে অতিরিক্ত সাজা আমি আমার কর্মের প্রকৃত সাজা পাওয়ার জন্যে বা কি কর্মের প্রকৃত ফলাফল বা সুখ পাওয়ার জন্য কি আমাকে এখানেই এসে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হবে আর এই যে এসেছিলাম এসেছি এবং আবার আসব এই পদ্ধতিকেই বলা হয় জন্মান্তরভাত মানে জন্মের পর আবার জন্ম তারপর আবার জন্ম অর্থাৎ আমি আমার কর্মের কি ফলাফল পেতেই থাকবো ভালো করলে ভালো মন্দ করলে মন্দ আমি এসেছিলাম এসেছি আসব হতে পারে আমি আরো অনেকবার এসেছিলাম আবার আমাকে আরো অনেকবার আসতে হতে পারে যতদিন পর্যন্ত না আমি পূর্ণভাবে মুক্ত হব আর মুক্তির বিষয়টি আলাদা এখানে সে আলোচনাটা করতে চাচ্ছি না তাহলে এই আলোচনাটি আরো দীর্ঘ হয়ে যাবে এখানে শুধু এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে আমরা এসেছিলাম সেই ফলাফল পাওয়ার জন্যই অর্থাৎ সেই কর্মের ফল ভোগ করার জন্যই এবার এসেছি এবং এবার যে কর্ম করছে এটা পাওয়ার জন্য আমাদের কি আবার এখানেই আসতে হবে তবে পৃথিবীতে আসার যত কারণ মানুষ বলে থাকে সবগুলোকে একসাথেই 
হয়ে যাবে যেমন ইবাদতের জন্য আমি বারবার ইবাদতের জন্য আসছি পরীক্ষার জন্য হ্যাঁ আমি বারবার পরীক্ষার জন্য আসছি যে এবার খারাপ করেছি আমাকে আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমি আবার চাইলে ভালো করতে পারি অতীত হয়তো বা খারাপ কর্ম করেছিলাম তাই এবার আমি অনেক দুঃখ কষ্টে আছি এবারও ভালো করলে আগামীবার ভালো পাবো পরীক্ষা প্রেমের জন্য এসেছি হ্যাঁ এবার আমি মানুষকে ভালোবাসবো সবাইকে ভালোবাসবো স্রষ্টাতে বিলীন হওয়ার চেষ্টা করব স্রষ্টার যে স্বভাব তার সৃষ্টির প্রতি সেটা ধারণ করার চেষ্টা করব প্রতিনিধিত্বের জন্য এসে থাকলে সেটাও সম্ভব যে এই সৃষ্টি জগতে মানুষ সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করেন স্রষ্টার পক্ষ থেকে তো আমি সেটার জন্য এসেছি আমি আবারও সেটার জন্য আসবো আরো ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কারণ আমরা কি এবার সত্যি প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি স্রষ্টার এই স্বভাব এই চরিত্র নিয়ে কি নিজেকে স্রষ্টার প্রতিনিধি দাবি করা যায় কিন্তু স্রষ্টা তো বলেছেন যে মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তো অবশ্যই আমাদের একসময় প্রতিনিধি হতেই হবে তাই আমাদের বারবার আশা আমাদের কর্মের কারণে তো আমার আলোচনার সমস্ত কথা থেকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে হ্যাঁ পূর্বের কোনো কর্মের কারণেই বা পূর্বের জন্মের কারণেই আমরা এইবার এসেছি এবং আমাদের অবশ্যই আবার এই পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হবে এর মাঝে যে কবর কিয়ামত হাসর এই বিষয়গুলোর হাকিকত একজন আত্মজ্ঞানীর কাছ থেকে জানতে হবে তবে আমাদের মধ্যে এই হাসর কিয়ামত কুলসিরাত মিজান নিয়ে যে প্রশ্নগুলো জাগ্রত হবে কারণ স্বাভাবিকভাবে যে এই এই কথাগুলো তো থাকবেই যে তাহলে যদি আমরা আবার পৃথিবীতে আসি তাহলে সেই হাসর কোথায় সেই কেয়ামত কোথায় এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন আসবে সেই মিজান কোথায় তো এগুলো সব উত্তরে একজন আত্মজ্ঞানী কাছে আছে যে মনের মধ্যে যে জটিল প্রশ্নগুলো আরো জেগে উঠবে তার সব উত্তরে কি একজন আত্মজ্ঞানের কাছে পাওয়া সম্ভব তারপর যখন নিজে আত্মজ্ঞান অর্জন করবেন তখন নিজে এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন তখন কোনো রেফারেন্স লাগবে না কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না কোনো অনুমান থাকবে না যে এটা হতে পারে বা এটা নাও হতে পারে এইরকম কোনো ভাব আর থাকবে না আপনি নিজেই যোগ বিয়োগ করে জন্মেছিলাম জন্মেছি জন্মাবো তার মধ্যে কখন কিভাবে কিয়ামত কিভাবে হাসর কিভাবে মিজান পুলচোরাত সব কিছুই কি একদম যোগ বিয়োগ করে মিলাতে পারবেন যে স্রষ্টা যা বলেছেন সবই প্রকৃত সত্য শুধু আমরা বুঝতে পারিনি তাই আত্মজ্ঞান হাসিলের চেষ্টা করুন স্রষ্টার কথার প্রকৃত ভাব বোঝার চেষ্টা করুন আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে